makaka na madada ni kitu kizuri sana na ni nafasi nzuri kuona mkusanyiko mzuri kabisa kitukio kubwa la amani kwa binadamu na hii yote ilikuwa kama ndoto na sasa ambayo inaelekea kutimia tumshukuru Mwenyezi Mungu fikiria kwamba tukio kubwa la Kiislamu kwa siku kumi tunapataje nafasi kama hii mara ngapi tunapataje nafasi kama hii kwa pamoja wa Islamu wote na ndugu zetu ambao sio waislamu katika eneo moja tunashukuru sana na tuna bahati na inabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi kama hii katika siku ya leo katika dunia hii tunadhani kuna haja ya kuzipa nafasi mawazo mazuri licha ya kwamba kuna watu ambao wanawafuata dini ya Uislamu au la ambao wanafuata wengine ni vyema kujua nguvu ambayo ipo duniani kama inamilikiwa na dini ya Uislamu nadhani hii ni kazi yangu kwa vijana kujua kabisa kujua umuhimu wa dini lakini pia umuhimu wa kuishi kwa heshima kwa mambo mazuri na hapa duniani kwa ujumla ili kujua kuhusu dini mtu inabidi aelimike katika kiwango fulani ili tukio ni kwa ajili hiyo katika utambuzi na katika elimu naomba Brother Ashraf kaka yetu amzungumzie kaka yetu Dr. Zakir Naik is a medical doctor by professional training but he's an internationally acclaimed orator on Islam and comparative religion he clarifies and anasazisha na kuelezea maswala ambayo anasumbua kwa kutumia Qur'ani na vitabu vingine ambavyo anatumia maandiko na kutumia sababu na mantiki na vitu vya kisayansi ambavyo vimshakubalika. Ni maarufu sana kwa ushawishi wake na majibu yake yenye kushawishi kwa maswali ambayo anasumbua yanaulizwa na watu duniani kwa ujumla baada ya maongezi yake akiongea. Ameongea, amefanya mihadhara maeneo mengi kama yafuatayo. UAE, Australia, South Africa, Botswana, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Thailand Guyana, South America and many other countries. Na nchi nyingine nyingi kabisa kwa maongezi yake. Sheikh Ahmed Dati ni mtu maarufu sana ambaye amemuita Dr. Zakir Knight kwamba Didati Plus, yani Didati kujumlisha. Ametokea sana katika TV channel maeneo mengi sana, zaidi ya nchi nyingi zaidi. Zaidi ya maongezi yake, mabishano yake yote yanaonekana katika DVD mbalimbali ametengeneza na ameandika vitabu vingi vinavyohusu Uislamu napenda ni kuleteeni madada na makaka Dr. Zakir Naik ambaye ataongelea katika topic ambayo dhumuni la kuumbwa Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah وَآلَ آلِ يَسَابِ أَجْمَيْنْ أَمَّا بَعْدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي The respected people on the rest my respected elders and my dear brothers Zangu kaka zangu na dada zangu na karibisha katika salamu ya Kiislamu Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amani mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala of almighty God be on all of you The topic darasa la leo of la jioni hii ni dhumuni la kuumbwa Ili swali what is nini dhumuni la kuumbwa linaamka katika vichwa vya kila mmoja muda mwingine au la haijalishi labda maskini au tajiri mweupe au mweusi au anaishi marekani au anaishi uk au anaishi india au anaishi saudi arabia ili swali muda mwingine au muda mwingine linaingia katika vichwa vya kila mmoja kwa nini sisi tumeumbwa? Kwa nini tupo hapa? Nini dhumuni letu la kuwepo hapa duniani? 
na pia binadamu wengi wanafikiria kwamba kutakuwa kuna muumbaji ambaye ni Mungu na kwa sababu yake sisi ndio tupo hapa chengine zaidi kuna wengine ambao hawaamini katika uwepo wa muumbaji ambaye ni Mwenyezi Mungu na wanafikiria kwamba dunia yote kwa ujumla imekuja hapa kwa bahati tu na sisi binadamu pia tupo hapa duniani kwa bahati tu fikiria kwamba umeona bichi au nyayo wa binadamu haraka kabisa katika mtu mwenye mantiki atafikiria kwamba hizi alama za unyayo zimewekwa na mwendo wa binadamu kupita hapa katika mtu wa mantiki hawezi kufikiria kwamba hizo alama za unyayo zimekuepo hapo kwa bahati tu au miguu hiyo unyayo umeletwa na mawimbi ambayo yanatokea baharini mawimbi yameenda yametengeneza hii miguu mtu mwenye mantiki lazima atatambua kwamba hii miguu imetengenezwa na mtu ina dhumuni kwa nini imetengenezwa hili swali ni nini dhumuni la kuumbwa linaweza likajibiwa katika nyanja mbili nyanja ya kwanza katika upande wa muumbaji ni Mwenyezi Mungu na la pili katika upande wa uumbwaji binadamu katika sehemu ya kwanza katika upande wa Mwenyezi Mungu kipi kimemfanya atuumbe binadamu kipi kimemfanya afanye uumbaji huu na namba mbili ni katika upande wa binadamu kwa nini sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu Hawa watu ambao hawakubali uwepo wa Mwenyezi Mungu wanaamini kwamba sisi tumekuja katika hii dunia kwa bahati tu kwa maono yao hakuna tofauti kati ya binadamu na viumbe wengine wote wamekuja kwa bahati hata binadamu hata wanyama Hawa watu wanafikiria kwamba hawana dhumuni la maisha hawana dhumuni la kuwepo na pia wanaishi maisha kama wanyama tu wanakunywa wanakula wanapumzika kwa hiyo madhumuni ya wanyama na binadamu yanakuwa pamoja kula kunywa kulala na kupumzika na kujishughulisha kwa sababu hawana wanajaribu na kupambana zaidi katika ubora kwenye upande wa kula kunywa na kuishi wanakuja kuwa watu wa vitu na hicho ndo sababu watu kama hawa vitu vinakuwa Mungu kwao kwa sababu ya hili watu hawa hawa wanatengeneza madawa kulevya ili tu kupata pesa kupata maisha mazuri wanatengeneza mabomu wanatengeneza silaha za uharibifu mkubwa wanajihusisha katika mambo ya simu na mambo ya kikubwa na mambo ya kijinsia na mambo ya kingono haileti tofauti yote kwao we labda wanatengeneza madawa kulevya wanajihusisha na mambo ya mangono dhumuni lao kubwa ni vitu tu tujadili leo ibu la swali hili nini dhumuni la kuumbwa katika pande zote mbili Sehemu ya kwanza tujadili katika upande wa Mwenyezi Mungu. Upande wa Mwenyezi Mungu. Katika upande wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kipi kimemfanya atuumbe sisi binadamu? Mungu anasema katika Qur'ani katika sura Al-Ghafir kwamba uumbaji, uumbaji wa mbingu na ardhi ni bora zaidi ya uumbaji wa binadamu. Lakini binadamu wengi hawajatambua bado. Binadamu wengi wanadhani sisi ndio uumbaji mbora zaidi. Lakini Mungu anasema uumbaji wa mbingu na ardhi ni mbora zaidi ya uumbaji wa binadamu. Na kujibu katika hili Kwa nini Mungu anasema tatuumba sisi? Kitu kimoja kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba ni muumbaji. Muumbaji bora kabisa Mungu anasema katika Qur'ani katika sura tul almu'minun Mungu anasema ni mbora katika kuumba kama kuna muumbaji kazi yake ni kuumba lazima kuwe kuna uumbaji kama hakuna uumbaji hawezi kuwa muumbaji 
kwa mfano ukimuita mtu mwandishi bora lakini mwisho utamuuliza umeandika nini ukikwapi kitabu uchoandika ikwapi kazi uliyofanya kwa kikuletea kitabu au alicholeta utasema huyu ni mwandishi mzuri hivyo hivyo katika kazi ya Mwenyezi Mungu ni kuumba muumbaji bora na bidii na uumbaji lakini hiyo haijalishi kwamba Mwenyezi Mungu kwamba anategemea katika uumbaji wake Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani katika sura tul al ni Mungu mwenyewe ambaye ametengeneza kila kitu na havitegemei katika hivyo vitu vyote. Havitegemei lakini hivyo vilivyoumbwa vinamtegemea yeye Mwenyezi Mungu. 